Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kujifunza mambo hayo ambayo yatatufanya tuyafikie malengo yetu. Hili ndio kusudi kabisa la mwaka 2020. Ufikie kile ambacho Mungu anatamani ukifikie. Pengine hata wewe unayo malengo ambayo umejiwekea ya kwamba nikifikia hiki itakuwa ni afya kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunajifunza mambo hayo ili tuweze kufika. Biblia nilisema asubuhi kwenye ibada ya asubuhi. Najua kwa mfano inaposema usizini maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba inakuepusha na magonjwa lakini pia inakuepusha na uadui. Lakini pia inakufa Biblia inataka ulinde pesa zako zitumia katika mahitaji yanayostahili. Ndio maana alikaandikwa neno usizini. Na tunayojifunza maana yake ni mfumo wa maisha. Biblia ni mfumo wa maisha ya kimwili na maisha ya kidunia. Kabisa na ya kiroho pia. Mara nyingi tuliokoka huwa tunawaza habari za mbinguni tu. Yaani tunaenda mbinguni, tunaenda mbinguni huku tuko duniani. Hapana. Tunahitaji kujua ya kwamba tuko duniani na bado tuna mwili. Na mbinguni tutakwenda. Tunapojifunza mambo kama haya. Jambo la kwanza nilisema hilo hapo ni kuwa na mahusiano mema na Mungu. Jambo la pili kuweka imani katika matendo. Jambo la tatu kumzalia Mungu matunda. Jambo la nne ni kukaa ndani ya Yesu kwa njia ya maombi. Njia ya tano ni kuweka neno la Mungu ndani na kutenda sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Sita kukusudia, yani uwe ukusudie kuyafikia malengo yako ni nini? Jambo la saba nikasema kutokuogopa taarifa mbaya unazoletewa Jambo la nane kutambua roho inayotawala mazingira unayoishi ni roho ya aina gani kitu hicho ni muhimu sana nilisema kwamba kila nchi kila mkoa kila eneo kuna roho inayotawala usipoielewa unaweza kujikuta una shida bila kujua kwamba ninakaa eneo la aina gani Jambo la tisa kutambua udhaifu. Udhaifu wako. Kumi, Kuishi bila hofu hapa duniani. Leo tuna jambo la kumi na moja Nalo nimeweliweka hapo. Usiangalie chuki za watu. Eme Usiangalie chuki Wewe ogopa kufanya nini? Nataka tuseme uogope kufanya nini? Kumkosea Mungu wako. Rawama katika dunia ni za kawaida. Uwezi kukwepa. Watu watakuraumu. Watu watakuchukia. Watu wataona wivu lakini usiangalie usiangalie chuki za wale wanaokuchukia usiangalie mambo ambayo watu wanasema utashindwa kufikia malengo yako mimi naona hata kwenye kwaya mtu akianza kuimba vizuri ana solo vizuri bana kwaya huwa hawampendi anza ni sauti yake kwanza ni baya anajifanya anajua ukiangalia uwezi kumtumikia Mungu hata ukifaulu najua maabinti zangu watoto wangu unavyopoteza marafiki hata kama ni kwa ndugu zako hata kama nyumbani kwenu hata kama una dada zako unakaka Kifanikiwa lazima utengwe na uko. Wataanza kusema anajiona sana. Amelinga. Amefanya nini? 
Watasema kila neno baya. Kwa nini kwa sababu umetoka kwenye kiwango chao? Hata kama ukiokoka sio wote watapenda. Wengine watajitenga na wewe. Hawataki kushirikiana. Hata wawezi hata kukukaribisha. Labda uwe unashare mambo yao. Lakini kama umeokoka kabisa, ukafuata masharti ya wokovu, wachache utakao shirikiana nao. Kwa sababu utakuwa umetoka kwenye mambo yao. Wengine watakubeza, wengine watakuzalau. Wengine watakuchukia bila sababu. Wengine hata kama ni ndugu watasema umelinga, umefanya nini, kila haina. Na ndio maana familia za Kitanzania, za Kiafrika zina chida sana kwa sababu zina kitu kinaitwa extended family. Yaani watu mkusanyiko wa family. Yaani mnakusanyana kiuko. Mnaanza kukaa pale. Hata mmoja akipata fedha kidogo wanahamia pale wote. Wanakuja kukaa kaka dada kila anayevunja nyumba anakuja kukaa kwako. Suna hela? Akiachwa na mume anahama huko anakuja na watoto wake wote wanakuja kukaa. Utafikiri ni darasa. Lakini huwa hawataki kufanya kazi. Watakuwa wanalala asubuhi wanataka wanywe chai. Halafu kiwanyima chai ni ugomvi. Wakinywa chai wasishibe tatizo. Mchana watahitaji chakula. Wale mpaka washibe. Ukiwanyima ni tatizo maana wewe umetajirika. Watasema watagusema hata kama ni mshahara. Na ndio maana utaona wakristo wa wengi anakuwa na fedha baadaye zinaisha kwa sababu ya familia. Unapokaa kwenye familia lazima ujue ya kwamba hata kama ni ndugu utakapofaulu kwa mwaka 2020 watakuchukia. Hata kama ni kuokoka watakuchukia. Kuna shuhuda nyingi mahali hapa. Mimi ninajua katika kanisa hili kuna wengine wameokoka wamepigwa. Hawataki tukushuhudia. Kuna mtoto wangu humu ameokoka akapigwa nusula hata afe. Lakini na leo nimemuona yupo. Kasema baba afadhali uniue. Lakini mimi nitaenda Efeso. Kasema shenzi pumbavu toka hapa. Akasema baba afadhali uniue. Alipigwa. Yuko hapa. Labda siku moja atashuhudia. Mtashangaa. Lakini yupo. Hata leo yupo kwenye ibada. Kwa nini wanakuchukia? Kwa sababu umetoka kwenye kundi lao. Hivyo hivyo na madada hawa, mabinti zangu hawa kama hawajaolewa huwa ni marafiki. Kwambie watatembea pamoja shoga simu za kila wakati na message. Lakini wale wako uolewe wanakutenga wote. Wanaanza kusema huyu anajiona sana na vile ameolewa. Mm, ndio amekuwa nongwa. Ukiangalia hayo hutafika mahali. Tunajifunza kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Yusufu. Ukisoma katika mwanzo hiyo 37 ni mistari mingi sana sipendi tusome. Utasoma nyumbani kama una Biblia ndio imetoka hiyo. Mwanzo 30 na saba mstari wa kwanza mpaka wa sita inazungumzwa habari ya Yusufu. Yusufu alikuwa amezaliwa katika familia ya Yakobo ni mtoto wa Yakobo lakini mtoto wa mwisho wa mbili. Hawa watoto waliishi vizuri sana. Lakini siku moja Mungu akambariki. Akampa kipawa cha kutafasiri ndoto. Hiyo ndio ilikuwa shida ya kuchukiwa. Siku moja amelala Mungu akamwambia. Akaanza kumwambia mambo ambayo yatawapata wana wa Israeli baadaye kalala alipomwambia akamwambia wenzake jamani yeye hey, nimeota ndoto tulikuwa shambani tukikusanya miganda sasa 
tulipotaka kusimamisha mganda wangu ukasimama si tusome hata kifungi mmoja wapo nisibosoma watu wataanza kusema siku hizi asomi hata biblia nao ni kazi tu simnunue mkasome nyumbani <laughs> Hebu soma mstari wa saba Paulo. Uanze na mstari wa tano mpaka wa saba. Tusome michache tu. Biblia inasema. Ya. Yusufu akaota ndoto. Eh. Akawapa ndugu zake habari. Ya. Nao wakazidi kumchukia. Alipowapa habari wakazidi kufanya nini? Kumchukia. Ndoto ilikuwaje? Akawambia. Aliwaambia hivi tafadhali Alipoambia wakamwambia wewe wewe ina maana utatumiliki sisi wewe Yusufu ina maana utatumiliki sisi Unaona wanavyosema wakaendelea kusemaje na wewe utatutawala sisi na wewe utatutawala sisi wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake na kwa maneno aliyowaambia shida ya Yusufu ilikuwa ni nini yeye amepewa na Mungu ameambiwa tu kwamba bwana e, hiyo ndio ndoto hiyo mimi tulikuwa shambani tunakusanya miganda lakini walipomchukia wakaanza kupanga kumuua. Usicheze na dunia. Duniani hapa kuna shida nyingi sana. Tunapojifunza habari za kwenda kuinuliwa na Mungu, utegemee kuchukiwa. Utegemee watu kutokukupokea utegemee watu hawa tufika mahali wakakubali maneno yako kwa sababu Mungu akikuinua huwa anawainua hasa usifikiri kwamba umeokoka watu wanapenda kuokoka kwako usifikiri ya kwamba umeolewa watu wanapenda kuolewa kwako usifikiri kukana mwanaume mnacheka kwamba watu wote wanafurahi Najua wengine akina mama huwa hawana hekima. Wanatangazaka tu ovyo ovyo. Mimi mimi na mume wangu ah, hatuna shida, hatuna shida shoga. Yaani mimi na mume wangu ni dore. Unamwambia unafikiri anapenda? Wewe fanya. Wataenda hata kwa waganga wa kutoe hapo kwenye familia. Wewe fanya tu kwa sababu watu hawapendi kusikia mambo mema. Watu hawapendi kusikia jumbe za kutoka kwa Mungu. Watu hawapendi kuona we unainuliwa. Watu hawapendi kuona we unafanikiwa. Hayupo mtu mwenye kupenda kufanikiwa mwenzake. Hayupo hata mmoja. Hata kanisa letu linapozidi kuongezeka sio kwamba wote wanapenda, hawapendi kiwa ningekuwa ninasema kila kitu ninachosikia ninachopigiwa simu ninachoambiwa kwa washiriki wengine mlio hapa pengine mngeshangaa sio kwamba watu wanafurahi sio kwamba watu kuokoa kwako wanapenda watu wanachukia Yusufu akapanga kumuua hebu soma mstari wa 18 na, na mpaka 20 wanasema maneno ya ajabu kabisa Wamemuona anakuja wanasema maneno gani? Wakamuona atoka mbali. Wakati wamekwenda kuchunga ngombe, wamekwenda kuchunga kondoo, wakamuona Yusufu ndugu yao anakuja. 
na kabla hajawakaribia kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue wakakaa chini wakafanya shauri ili wamuue ndugu zake walisemaje wakasemezana wao kwa wao kwanza wakamuita na jina lingine hebu nisikie tazama yule bwana wa ndoto anakuja tazama yule anayejifanya na ndoto nyingi tazama yule anayejifanya na soro vizuri tazama yule anayejifanya mwana maombi tazama yule anayejifanya ameokoka anakuja ndivyo wanavyokaaga hata huko kanisani unaweza ukuta ukikaja ngo tupali mlangoni wanasema huyo amekuja hata kama ni ndugu zako ukifunga tu safari ukifika tu kabla hujafika yule amekuja anajifanya mrokore hasa <coughs> kwa hiyo unafika pale wamesha kubieda wana mambo yao unawaeleza wewe ni takataka katika ulimwengu huu hakuna anayependa ufanikiwe ndio maana unaona unatupiwa wakati mwingine mapepo una hela hela zinaibiwa wala watoto waugue bila sababu mara elee ulale hivi mara mizimu inuliwe maana kuna ndugu zako ambao wanapenda usifike mahali ambapo Mungu amekukuzudia wanaweza hata kwenda kwa waganga wakaliita hata jina lako wakaliweka kwenye bakuli wakasema huyu sitaki watoto wake waolewe kila mtoto unayeza akifikisha miaka 12 mimba akifikisha miaka 15 ameshafikisha watoto watatu na anakataliwa tu baadaye sasa unaanza bibi 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 na hela huna za kuwasomesha waliolifanya lile tendo wanafurahi wanashangilia ndio wanakuwa machokola ndio unawaona familia wanakaa wanasema hey ataona matoto yake yote hakuna niliolewa hata mmoja lakini kwa sababu wewe hujui unafika paru unaanza kuwaeleza jamani yani watoto wangu sijui na ana naye amebeba mimba na Gaudesia amebeba mimba na nani naye monde naye mm. naye hati hati amekataliwa wanasema muombe Mungu dada kumbe hao ndio wamefanya hakuna mtu anayependa ufanikiwe hayupo duniani awe ndugu awe rafiki yako awe mkristo mwenzako hakuna anayependa kukuona unainuliwa mimi na shuhuda nyingi sana nimeona watu hata ndani ya wachungaji na watumishi hakuna mchungaji anayependa mwenzake ainuliwe ni wachache wachungaji wanaoombea wenzao wainuliwe si wananyuesha na sumu wanauana wewe sasa kama mauchaguzi haya haya mauchaguzi haya utayaona kelele hazitaisha kwa nini kwa sababu hakuna anayependa we utangulie yanasema tazama huyo bwana ndoto anakuja sasa yanasema tumuue yakaendelea kusemaje haya haya twende tukamue haya twende tumkamate tumue na kumtupa katika bilika moja wapo tumtupe katika shimo hilo bilika moja wapo alafu yakasemeje kwa baba yake nasi tutasema ehe nyama mkali amekula baba mtoto wako mnyama mkali tulipokuwa kwenye kuchunga ngombe wamemkamata wamemula kisha tutaona stafu yake ndoto zake halafu tutaona hayo anaojifanya anaota hayo yatafika wapi tutaona tutaona kama ataza tutaona kama ataolewa tutaona kama atafanikiwa tutaona kama atapona tu 
tutaona 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 ni maneno yanayotumika sana katika ulimwengu huu ukiyatazama na kuyaangalia hayo hutafika mbali ukiyatazama na kuyasikiliza yale maneno na chuki zao na kuziweka kwenye moyo wako hutafika mahali popote nimesema wewe ogopa kitu kimoja tu usijitenge na Mungu wako pamoja na maneno yote ya Yusufu pamoja na chuki zote za ndugu zake bado Mungu alikuwa pamoja naye bado Mungu alimkumbatia huyu kijana bado Mungu alimwona ni wamana kwa sababu alishikamana na Mungu wake alijua ndugu zake wanavyosema alijua wanavyomwazia lakini Yusufu hakusikiliza yale maneno hata baba yake nimeruka tu Alimu, siku moja aliota ndoto anasema hivi mimi nimeona nyota kumi na mbili maana yake watoto kumi na mbili na mwezi na nyota na mimi nilikuwa nayo moja zile nyota zinaniinamia na mwezi na jua zinaniinamia baba yake akasema he wewe ina maana mimi na mama yako tuje tukuinamie wewe shens nimeviruka vile vifungu wazazi wenyewe walijua kwamba jua ni baba yake mwezi ni mama yake anasema mimi na, baba, na mama yako tuje kwako shens Bibi nasema wakazidi kumchukia. Lakini baba yake baadaye yale maneno aliyaweka moyoni tu. Tunasoma katika mwanzo 39. Ukisoma msali wa kwanza pale. Hebu tusome nani? Inasemaje? Basi Yusufu akaletwa mpaka isi. Baadaye aliposhindwa kumuua na wewe utasoma nyumbani vifungu vingine, yakamuuza kwa Waishmaeli. Akaletwa mpaka Misri. Sikilize kidogo pale, hata ukae tu pao. Waishmaeli ni watoto wa Ibrahim aliyowazaa kwa mke wake Hajiri Misri Unapowaona wale wanaomchukia wanataka kumuua Yusufu ni watoto wa Ibrahim waliozaliwa kutokana na Isaka Ina maana ukisoma vizuri utaona ni nyumba moja hao wa mama mkubwa Ishmaeli hao wa mama sijui niseme mdogo sasa hivi nyinyi wa mnatavazije wasomi kwa hiyo watoto wa Ishmaeli ni watoto wa Hajiri unapomsoma Yusufu ni mtoto kutokana kwa Isaka Isaka akamzaa Yakobo Yakobo akazaa watoto kumi na wawili Ishmaeli akazaa watoto akakaa kule Misri akazaa wa, wakaitwa wa Ishmaeli watoto wa Ishmaeli wakawa ni wafanyabiashara ndipo sasa unaona hao waliomchukia kwa nini wanamuuza kwa Waishmaeli kwa sababu wanajua ya kwamba Hajiri na Sara walikuwa na ugomvi alifukuzwa akaondoka watakapomnunua Yusufu watakwenda kumuua na sisi tutakuwa hatuna hatia hili walilijua sana lakini kitu cha kushangaza Yusufu alipouzwa akapelekwa mpaka kwenye nyumba ya Misri mmoja aliyeitwa Potifa ndipo anaposoma sasa 
wakamleta paka Misri naye potifa akida wa falao naye potifa ambaye ni Misri ambaye ni akida wa falao akafanyaje mkuu wa askari alikuwa ni mkuu wa maaskari mtu wa Misri ni mtu wa Misri huko kama nilivyosema akamnunua mkononi wa hao akamnunua mikononi mwa wa Ishmaeli wa Ishmaeli yes walimleta wali, wali huko waliomleta mpaka Misri Hasa ukisoma mafungu hayo tunaruka ruka sana acha tu watasoma na nyumbani walipomnunua Biblia inasema huyu potifa alipomweka nyumbani kwake akafaulu sana mambo yake yakawa yani yakawa super kwa kwa, 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 kwa msemo mfupi yakawa vizuri Baadaye potifa akasema sasa mimi kama nimetajirika kupitia mtu huyu nimuweke awe mmiliki wa mambo yote ya nyumbani kwangu. Akampa kila kitu, akawa mkuu pale nyumbani, akafanya biashara safi Yusufu hakuwa mwizi. <laughs> 